มาถึงข้อ23ข้อนี้นี่แหละที่พี่ที่พี่ถึงจะบอกว่ามันยากจริงนะข้อ23เนี่ยนะพี่พูดเลยทั้งยากทั้งซับซ้อนนะครับคือเรื่องของคือปกติน้องทําโจทย์เนี่ยมันจะมีเรื่องของนาฬิกาอยู่แล้วโดยอันนี้เนี่ยชอบมากเลยครับคือเข็มซ้อนกันมาดูโจทย์ก่อนเขาบอกว่า a ตั้งนาฬิกาไว้ครับตั้งนาฬิกาไว้เมื่อเวลา6นาฬิกาครับตอน6โมงเช้าเพิ่งตั้งนาฬิกาไว้แต่เขาบอกว่านาฬิกาเรือนเนี่ยเดินเร็วกว่าปกติครับเดี๋ยว a ไม่เกี่ยวเดินเร็วกว่าปกติเสมอครับเดินเร็วกว่าปกติเสมอนะทีนี้เขาบอกว่า a สังเกตว่าขณะที่เข็มของนาฬิกาครับซ้อนกันอยู่ระหว่าง4โมงถึง5โมงเย็นครับตรงกับเวลา4โมงตรงกับเวลา16นาฬิกาจริงๆของนาฬิกาที่ถูกต้องแสดงว่าเดินเร็ววันละกี่นาทีนะครับข้อนี้เนี่ยนะเขียนไว้เลยพี่ว่ามันยากนะครับยาก23ยากจริงๆใช้เวลาทำนานด้วยนะครับก่อนอื่นเนี่ยวิธีทำที่ถูกต้องนะครับเราอยากเพิ่งไปสนว่ามันเดินเร็วเดินเร็ววันละกี่นาทีนะอันนี้ขอพี่ขอแยกตรงนี้ไว้ก่อนนะครับแยกตรงนี้ไว้ก่อนอันดับแรกที่น้องต้องทำนะคือน้องต้องหาก่อนว่าซ้อนกันอยู่ระหว่าง16กับ17เนี่ยมันคือตรงไหนอันนี้คือสิ่งแรกที่น้องต้องทํานะคือดูก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนพอน้องรู้ว่าพี่ขอวาดนาฬิกาก่อนนะครับนี่คือนาฬิกานะครับนาฬิกาพี่นะอ่าแบ่งก่อนสิบหกนาฬิกาสิบเจ็ดนาฬิกาเนี่ยจะอยู่ตรงตรงนี้ถูกไหมอ่ะอันนี้สิบหกถูกไหมตรงเนี้ยสิบเจ็ดถูกไหมครับนะเส้นแดงๆเนี่ยคือ16 17ทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าเข็มนาฬิกาครับมันซ้อนกันพี่จะให้เข็มสั้นเป็นสีน้ําเงินนะครับเข็มสั้นเป็นสีน้ําเงินและเข็มยาวเป็นสีเขียวครับนะมันซ้อนกันตรงนี้ครับซ้อนกันตรงนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าตรงไหนนะครับสิ่งที่เราต้องหาคือหาว่ามันคือตรงไหนว่ามันห่างจากตรงไหนของพี่คือเป็นตัวเลขว่ามันมันคือกี่นาทีครับผ่านไปกี่นาทีนะครับตรงนี้เราจะต้องดูว่ามันตำแหน่งเนี้ยมันไปอยู่ตรงไหนพอเราได้ตำแหน่งตรงนี้แล้วเนี่ยเราถึงจะไปเทียบกับเวลาสี่โมงครับว่าสี่โมงจริงๆเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยในเวลาจริงคือสี่โมงแต่ในกาในกาที่เอตั้งไว้เนี่ยมันเดินเร็วครับมันเลยสี่โมงไปกี่นาทีก็ไม่รู้นะครับกี่นาทีก็ไม่รู้ซึ่งแบบเหมือนเดิมครับพี่จะให้มันเป็น x นาทีครับมันเดินเร็วไป x นาทีครับนะนาฬิกาเรือนี้เดินเร็วไป x นาทีถูกไหมปกติมันจะต้องอยู่ตรงไหนครับในความเป็นจริงมันต้องอยู่ตรงนี้ถูกไหมในความเป็นจริงอะ่ะเข็มมันจะต้องอยู่อย่างนี้นะคือสี่โมงตรงแต่มันดันเดินเร็วไปครับเดินเร็วกว่าปกติมันเลยมาอยู่ตรงนี้ครับมันเดินเร็วไป x นาทีนะเดินไป x นาทีหลังจากนั้นอนะ่ะเขาถามว่านาฬิกาเดือนเรือนนี้เนะี่ยเดินวันละกี่นาทีครับดังนั้นเราจะตอบ x ใช่ไหมไม่ใช่ครับเพราะว่าตั้งนาฬิกาไว้6โมงครับตั้งนาฬิกาไว้6โมงตรงกับเวลาที่นี้ผ่านมาเนี่ยมันผ่านมาจนถึง16นาฬิกาเนี่ยผ่านไปกี่ชั่วโมงครับนะต้องบอกว่าผ่านไปสิบชั่วโมงถูกไหมผ่านไปสิบชั่วโมงเดินเร็วไป x นาทีครับดังนั้นน่ยเราจึงไปค่อยไปเทียบบรรยัตยางนะครับว่าถ้าผ่านไปยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยหรือหนึ่งวันเนี่ยมันจะเร็วไปกี่นาทีครับส่วนตรงนี้เนี่ยคือคำตอบของเรานะครับอ,อันนี้คือพี่เล่าให้ว่าข้อนี้เนี่ยขั้นตอนทำยังไงนะน้องก็จะเห็นว่ามันซับซ้อนหน่อยนะตอนนี้พี่กำหนดให้มันเดินเดวไป x นาทีครับพี่ให้มันพี่ให้มันเดินจากตรงนี้เนี่ยเร็วจากความเป็นจริงไป x นาทีทีนี้ตอนนี้เนี่ยเราจะมาดูกันว่าไอ้ไ
ไอ้ x นาทีเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับก่อนอื่นน่ะน้องพิจารณาตรงนี้ก่อนดูเข็มดูเข็มสั้นนะครับเข็มสั้นอันนี้พี่ขอโทษด้วยเข็มสั้นมันไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับเวลาจริงๆเข็มสั้นไม่ได้อยู่ตรงนี้เข็มสั้นต้องอยู่ตรงนี้นะครับสิบหกนาฬิกาตะกี้พี่ขอโทษพี่พูดผิดนะสิบหกนาฬิกาเนี่ยอยู่ตรงนี้ถูกไหมไอ้ตะกี้มันเที่ยงพี่ขอโทษอันเนี้ยสิบหกนาฬิกาต้องอยู่ตรงนี้แต่ว่าพอเข็มยาวเดินมา x นาทีเนี่ยเข็มสั้นมันก็ขยับด้วยถูกไหมทีนี้เรามาดูอัตราส่วนกันก่อนครับนะขอลบ x นาทีไปนะครับเพราะว่าพื้นที่ที่ต้องใช้มันเยอะมันต้องใช้เยอะเข็มสั้นครับพิจารณาเข็มสั้นนะเข็มสั้นเนี่ยผ่านไปหนึ่งชั่วโมงครับผ่านไปหกสิบนาทีเข็มสั้นกระดิกไปกี่องศานะข้อนี้เนี่ยจะใช้ความรู้เรื่ององศาด้วยถูกไหมตรงนี้เนี่ยด,ดูเส้นแดงนะเส้นแดงหนึ่งช่องหนึ่งช่องคือตรงนี้เนี่ยคือหนึ่งชั่วโมงถูกไหมครับหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงตรงนี้เนี่ยซีกเนี่ยมันมีสามชั่วโมงสามชั่วโมงเป็นเก้าสิบองศาดังนั้นหนึ่งชั่วโมงตรงนี้เนี่ยสามสิบองศาครับนะโอเคนะตรงนี้ทีนี้พี่เขียนว่าหกสิบนาทีเข็มสั้นเคลื่อนที่ไปได้สามสิบองศาครับดังนั้นหนึ่งนาทีเข็มสั้นต้องเคลื่อนที่ไปได้หารถูกไหมก็ครึ่งหนึ่งถูกไหมก็ศูนย์จุดห้าองศาครับนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นพี่ก็รู้มุมตรงนี้ถูกไหมมุมตรงนี้น้องเห็นมุมเล็กๆตรงนี้ไหมว่าเข็มสั้นเดินทางมาเนี่ยตอนแรกเข็มสั้นต้องอยู่เส้นนี้ถูกไหมแต่มันเดินมาตรงนี้ครับมุมเล็กๆเนี่ยมุมเล็กๆตรงนี้ครับนะกี่องศา 0.5x ครับ 0.5x องศาไม่งงตรงนี้ใช่ไหมหนึ่งนาทีเคลื่อนที่ไป 0.5 องศา x นาทีเคลื่อนที่ไป 0.5x องศานะครับแค่นี้ทีนี้ตอบต่อมาเนี่ยให้น้องมาดูเข็มยาวครับนะขอแบ่งส่วนตรงนี้เข็มยาว60นาทีครับ60นาทีหรือหนึ่งชั่วโมงมันเป็นไงครับเดินทางวนหนึ่งรอบก็เป็นสามร้อยหกสิบองศาถ้าเดินทางหนึ่งนาทีครับถ้าผ่านเวลาเป็นหนึ่งนาทีเดินมันจะเคลื่อนที่ไปกี่องศานะก็หารหกถูกไหมหกองศาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยสิ่งที่พี่รู้อีกอย่างหนึ่งคือคือตรงนี้ครับมุมตรงนี้ตอนแรกเนี่ยสิบหกนากาต้องอยู่ตรงนี้ถูกไหมทีนี้มันเคลื่อนที่มา x นาทีถูกไหม x นาทีครับ x นาทีนะครับ x นาทีก็คือหก x องศาถูกไหมน้องเห็นเส้นเขียวๆนี่ไหมตรงนี้มาถึงตรงนี้เนี่ยมุมกว้างๆใหญ่ๆตรงนี้เนี่ยนับตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงเริ่มเลยเนะี่ยเท่ากับหก x องศาครับนะทีนี้เนี่ยน้องอาจจะสงสัยว่าแล้วเราจะหาไปเพื่ออะไรเราจะหา x ใช่ไหมเรารู้ตรงนี้ครับเรารู้ตรงนี้นะเรารู้มุมตรงนี้ไหมมุมสีแดงของพี่เนี่ยเรารู้ไหมเรารู้ถูกไหมมันเป็นสี่ชั่วโมงถูกไหมครับหนึ่งสองสามเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงชั่วโมงละสามสิบองศาครับดังนั้นมุมตรงนี้เนี่ยเป็นมุมตรงนี้เป็นหนึ่งร้อยยี่สิบองศาครับหนึ่งร้อยยี่สิบองศานะพี่ลบเส้นตรงนี้เหลือแค่นี้พอเราจะดูกันแค่นี้สีแดงตรงนี้หนึ่งร้อยยี่สิบองศาครับแต่ถ้าเลยมาถึงเขียวเนี่ยมันจะเป็นหกเอกองศานะและมุมเล็กๆเนี่ยศูนย์จุดห้าเอกองศาเราจะตั้งสมการยังไงเพื่อหาเอกครับนะนะน้องจะต้องตั้งอย่างนี้ครับเอ่อหนึ่งร้อยี่สิบครับร้อยี่สิบองศาถูกไหมบวกกับตึงหนึ่งตรงนี้เนี่ยเท่าไหร่ที่เราคิดไว้ศูนย์จุดห้าเอ็กมันจะไปเท่ากับ
ทั้งหมดใหญ่ๆถูกไหมทั้งหมดใหญ่ๆที่เราคิดไว้คือ 6x นะแค่นี้ก็หา x ได้แล้วครับหา x ได้ถูกไหมเราจะหา x ได้ว่าเท่ากับเอา 0.5x ลบไปก่อนนะตรงนี้เนี่ยจะเหลือเป็น 5.5x ครับ 5.5x องศาเพราะฉะนั้นตัดตรงนี้ออกนะเหลือแค่นี้ 5.5x นะครับตอนนี้เนี่ยพี่ได้ตรงนี้ละถึงตรงนี้ละนะพี่จะหาว่า x เท่าไหร่นะพี่ก็เอา120หาร 5.5 ถูกไหมดังนั้น x ครับเท่ากับ120หาร 5.5 น้องจะได้หน่วยเป็นนาทีครับนะพี่ขอยังไม่คิดแล้วกันว่ามันเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาไปคำนวณต่อถูกไหมตรงนี้นี่พี่ขอลบนะครับเข็มสั้นเข็มสั้นเข็มยาวนะเข็มสั้นแขนยาวตรงนี้เราไม่ได้ใช้ละนะตอนนี้เนี่ยหกถึงสิบหกเนี่ยผ่านไปสิบชั่วโมงครับผ่านไปสิบชั่วโมงนาฬิกาเดินเร็วเดี๋ยวเนื่องจากเปลี่ยนขั้นตอนการคิดนะพี่จะใช้อีกสีหนึ่งผ่านไปสิบชั่วโมงครับนะจากหกถึงสิบหกเนี่ยเร็วไปเท่าไหร่ครับตอนจริงๆมันต้องอยู่ตรงนี้เนะ่ยเข็มยาวต้องอยู่ตรงนี้เนะี่ยแต่มันมันเดินทางมาถึงตรงนี้มันผ่านไป x นาทีครับนะสิบชั่วโมงเนี่ยเดินเดินทางเร็วไปเดินเร็วกว่าปกติ120ส่วน 5.5 นาทีครับแสดงว่าถ้าผ่านไป24ชั่วโมงครับนะหรือ1วันเนี่ยนะจะเป็นเท่าไหร่น้องก็คิดธรรมดาถูกไหมเทพมัจจตายา120ส่วน 5.5 ครับคูณ24ส่วน10นะครับดังนั้นเนี่ยนี่คือส่วนนี่คือส่วนที่น้องต้องตอบครับนะส่วนที่พี่ไฮไลท์สีเหลืองนี่คือส่วนที่น้องต้องตอบออกมาครับนะทวนทวนทวนวิธีการใหม่แล้วกันนะก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าระหว่างตรงนี้เนี่ยระหว่างมันคือตรงไหนมันคือผ่านไปกี่นาทีเราจะรู้ว่ามันเดินไปเร็วเร็วกว่าปกติกี่นาทีน้องก็ตั้งสมสมการตามที่พี่บอกน้องก็จะได้ x ออกมาพอน้องได้ x ออกมาเนี่ยน้องก็เอามาเทียบประหยัดตัวอย่างว่า10ชั่วโมงนะเร็วไปเท่านี้นาทีดังนั้น24ชั่วโมงหรือ1วันเนี่ยก็จะเร็วไปเท่านี้นาทีครับเท่านี้นาทีนะซึ่งคิดเลขครับคิดเลขออกมาอ่าเอาเป็น10คูณกับ55เดี๋ยวพี่ขอลบตรงนี้นะพี่ขอลบตรงนี้นะพอพอพี่จะทดนะครับน้องก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับอ่า120คูณ24ส่วน55ถูกไหมทีนี้พี่เอา5ตัดครับเอา5ตัดได้11 5ตัด12เอ้ย5ตัด120ได้24ถูกไหมนะดังนั้นตอนนี้เนี่ยพี่ได้24คูณ24หารด้วย11ครับนะมันจะมีส่วน11อยู่ข้างล่างคิดเลขออกมาได้นะถ้าน้องคิดไม่ผิดนะ,ะเดี๋ยวพี่คิดให้ดูเลยดีกว่าลบข้างล่างออกแล้วกันลบไปลบมาลบจนหมดเลยนะครับแต่มันต้องใช้พื้นที่ในการทำเยอะนะครับ24นะตั้งคูณ24 44ได้16 42 8 9ถูกไหมตรงนี้เป็น48ออกมาได้เป็น6 6 7 5ครับ576ส่วน11นะนี่คือคำตอบของเราครับแต่ทีนี้ต้องหาต้องหาร11ต่อนะเดี๋ยวพี่จะหารข้างล่าง11 5ได้55ถูกไหม11 5 5 5เศษ2นะทด2ไว้ก่อน11 2 22ถูกไหม22เอ่อก็เหลือเศษ4ถูกไหมครับเย่ตอนนี้นะตอนนี้พี่ได้คำตอบมาแล้วครับก็คือ52เศษ4ส่วน11ครับ
นาทีหน่วยเป็นนาทีนะนาทีต่อ1วันครับนะเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยเราจะตอบช้อยข้อที่3ครับข้อที่3 52เศษ4ส่วน11นะตรงกับช้อยข้อที่3 High Speed Mind Center เข้มคนทุกเรื่องเจาะลึกทุกสูตรลับ